個價位嚟講呢，咁我哋都當係話是小當賺咁樣咧，可以講。黃竹坑 Blue Coast 尺價低見一字頭，首批均價平同站新盤超過兩成。大家好，我系 Miki。嗱，虽然新盘销情炽热啊，但系一众发展商咧为求去存货，咁喺开价上都唔敢太轻举妄动噶。其中长实就更加抛多次深水炸弹出嚟。旗下黄竹坑站上盖嘅 Blue Coast 首批一百三十八伙，折合平均尺价即系二万一千几蚊。嗱，系平绝啦港岛南岸历嚟首批嘅单位噶，入场费唔使九百万，项目喺听日啦就会卖四百二十二伙噶啦。咁今集我哋就会详细分析一下景。观开积价钱同埋参观一个嘅示范单位，咁睇完之后，大家都喺下面留言讲下睇法，有机会获得咖啡礼券。嗱，仲未 subscribe 嘅朋友就快啲订阅我哋嘅 channel 同揿埋旁边嘅钟啦。位于港铁黄竹坑站上盖嘅港岛南岸分六期发展，最新推出嘅 Blue Coast 属于第三期。嗱，虽然景观唔系最优质，海景比例比较低，咁但系就系成个项目入边唯一拥有商场嘅期数，咁所以出入都会系最方便噶。有电梯由住宅平台直达到商场同埋旁边嘅公共运输交汇处，咁住户全程都可以有瓦遮头。商场的 South Side 属于 Blue Coast 嘅第三 A 期，三 B 同三 C 期就系住宅部分，将会合共提供一千二百房。咁率先推出嘅三 B 期就佔咗六百四十二火，咁預計關鍵日期係出年嘅十二月底，留花期長大概二十一個月。呢一期由兩座物業組成，再細分咗 A、B 兩翼，嗱不過就係一字排開噶，望落好似一座過咁。有別於之前嘅期數 ，Blue Coast 三 B 期係冇提供到開放式同埋一房户噶，而係由兩房起步，分咗純兩房同埋兩房套間隔，合共有一百一十房。三房套年儲物室及次户型係項目嘅主打，有超過四百房，佔咗總房數大概七成。咁剩低少量嘅就係四房套年儲物室及次户型，整體嘅實用面積就由四百五十二尺至到一千二百六十七尺不等，包括十一房連平台嘅單位。作為港島南岸規模最大嘅一期，加上頭兩期進環同埋洋海塌定折讓不斷，二手折幅最多達到三成七。而第四期海盈山，就算調低咗價錢，銷情都慘淡噶。咁所以市場一直都好關注，究竟長實會點樣開價？咁結果都冇令到大家失望噶。繼舊年油塘親海站之後，長實再以深水炸彈價推盤，首批一百三十八伙，涵蓋兩房至到三房套年儲物室及次户型。咁舊隨職工最高折舊優惠一成半之後，折實平均尺價只係二萬一千九百幾蚊。咁比舊年七月推出嘅海盈山，首批單位折實均價二萬七千九百幾蚊，低大概兩成一。而對比起二零二一年樓市高峰期嘅時候開售嘅進環同埋洋海，當時首批折實均價要大約三萬蚊 ，Blue Coast 更加低兩成六至到近兩成九。咁發展商其後都加推咗兩張嘅價單價，撇除景觀同埋樓層因素，第三張價單係輕微加價咗百分之零點八一至到一點七三，咁折實平均尺價去到二萬三千八百幾蚊。嗱，不過仍然都比起港島南岸其他新盤貨尾嘅成交尺價有一定嘅折讓。咁縱觀三張嘅價單，以往要過千萬先可以買到嘅兩房，而家唔使九百萬就可以入場；而三房亦都由過往嘅二千幾萬回落到去一千五百幾萬起步。咁難怪 Blue Coast 旋即成為咗今年嘅新盤票王。其實發展商喺開價前都講過，項目嘅發展成本要每尺大約二萬八千蚊。咁而家開價偏向保守，有樓神之稱嘅長實執行董事趙國雄就話：賣樓唔係睇自己嘅成本，是小當賺。又認為樓市已經見底，咁首批屬於樓底價。咁睇翻資料啦，長實喺二零一八年以保地價近一百三十億投得地皮，咁雖然係歷嚟最高保地價嘅鐵路項目，但以總樓面大一百五十萬尺嚟去計，每尺保地價只八千六百一十四蚊，係咁多期入面每尺保地價嘅第二低。不過因為當年長實需要再出一口價嚟投標，又要為港鐵興建商場嘅部分，加上港鐵會喺售樓收入入面收取兩成半嘅利潤分紅，所以實際嘅總發展成本咧係有機會拉高咗噶。但係前居可鑑，二萬七千幾蚊都缺乏承接，加上喺港島南岸已經開售嘅樓盤入面積存咗大量嘅貨尾，特別係海盈山啊，咁至今只係累售咗五十二房。加埋仲未推出嘅四 B 期，就有七百四十八伙待售。
，而且由新世界牽頭發展嘅第五期，同埋由匯德豐發展嘅第六期，合共一千八百夥都仲未登場，唔想擲住啲貨，咁長實似乎就只能夠低價出擊。不过系咪真系正如佢哋所讲，而家楼市已经见底咧，就见仁见智啦。咁除咗呢啲因素之外，项目嘅景观某程度上都局限咗定价。一至排开嘅三 B 期，由一半单位向南望内园同埋一至四期嘅大厦，只有少部分极高层嘅单位先能够望穿到前面二期嘅洋海、远眺到山景。咁虽然楼同楼之间都有啲距离啦，未至于好压迫，但都建议拣低至到中层嘅单位比较好。呢边嘅景观分别有一 A 座 D 室、一 B 座 A D 室、二 A 座 A E 同 F 室，咁同埋二 B 座 A G 同 H 室。咁至于另一边就主要向北，有一 A 座 C 室、一 B 座 B C 室、二 A 座 B 字 D 室，咁同埋二 B 座嘅 B 字 E 室。嗱，不过就有两个景观噶，比较入嘅二 B 座单位会直望自家三 C 期嘅大厦，咁佢哋都几近下噶，咁所以都系揀翻中低层单位望到内园景会比较好。咁至于其余嘅就会望向黄竹坑商贸区，以工商下景为主，咁高层有机会望穿到前面嘅楼群，远眺到山景。呢一期相对。开扬啲嘅就系、是、向西同埋西南嘅单位，可以远望到新湾游艇俱乐部，以至香港仔避风塘一带嘅海景。咁但系都有少少远楼景遮住嘅。咁向呢边嘅就只有一 A 座 A、B 室呢两处。咁 C、D 室都有机会侧望得到噶。咁所以呢一座都被发展商誉为楼王。其实都仲有一边景观噶，嚟自二 B 座 F 三，但不过喺而家嘅平面图咧就揾唔到呢一处单位嘅，因为佢系喺十八楼同之后先出现，向东咁，但都系俾自家三 C 期同埋未登场嘅期数遮咗，咁景观就差咁啲啦。咁我哋再仔细睇睇平面图啦，每座一层分别有八火同埋十三或者十四火，咁见到走廊都系窄窄长长、弯弯曲曲咁样。啱啱提及嘅二 B 座 F 室属于两房间隔，就面积四百五十四尺，咁采用蝴蝶织，咁细房出面会有一面斜墙噶，变相饭台嘅摆位就局限咗。咁虽然开放式厨房就设有三边工作台面，咁但客饭厅都唔算好逼仄，有超过一百二十七尺。咁主人房就呈以长形，有七十几尺。咁至于细房咧，扣除咗衣柜位之后，就有大概五十四尺。另一处两房就嚟自二 B 座 D 室，同样四百五十几尺，开积差唔多，会再市井啲啲。而且客厅设有转角大窗噶。不过可能因为景观嘅关系，咁价钱就会比 F 室低啲。今批入場單位就嚟自六樓 D 室，職工折實係大概八百七十八萬，折實尺價一萬九千幾蚊。嗱，假設買家借進九成按揭嘅話，每月供款係大約三萬九千蚊，月入要求咧就要七萬八千幾蚊。咁呢一座都有提供到兩房套噶，咁就係 B 室同埋 C 室，劃一五百三十八尺。嗱，兩個開積都同啱啱 D 室近似嘅。咁屋入面兩個浴室都設浴缸。嗱，不過 C 室嘅套廁咧洗面盆櫃會細啲。咁另外佢嘅住厨房就只有曲折型嘅工作台面，二 B 座同埋二 A 座其余嘅单位都系属于细三房，就面积由七百三十七尺至到八百一十三尺，咁但系都要留意啦，因为十八楼同埋以上多咗 F 室啊，咁所以 E 室同埋 G 室嘅面积会细咗。嗱，呢啲三房套啦，除咗景观之外，开积上都有分别噶。客饭厅主要分咗直厅同埋新盘少见嘅女字厅，咁女字厅占比多啲噶，有二 A 座嘅 C、D、E、F 室，咁同埋二 B 座嘅 A、E、G 同 H 室。咁睡房普遍就分布喺客饭厅嘅左右两边，咁厨房会喺其中一间细房嗰边载入嘅。嗱，不过二 B 座嘅 E 室同埋 G 室呢两处，三间睡房就系传统沿住嘅走廊入，咁所以坐向就唔系完全相同，景观唔系一致。而房间嘅开积亦都唔系单纯嘅长直型 ，E 室嘅主人套房会呈以女字型，而 G 室其中一间细房就唔系太斯正，咁所以要度身订做家私。咁至於呈以直廳佈局嘅，就只有二 A 座 A 室同埋 B 室，咁少咗轉角位，相對就是正得多。咁三間睡房都係沿走廊入，不過要留意啦，呢兩處嘅廚房喺十樓之前係開放式廚房嚟噶，咁其他嘅三房套都係緊處。大家可能都會關心埋有邊啲單位係名次，而 A 座 A、B 室呢兩處兩個浴室都有窗通風，而 B 座嘅 E、G 室就只有主人套廁有窗。至於去到第一座咧，唯獨一 B 座 C、D 室會係名次嘅單位。
，日 A 同一 B 座以大单位为主，提供嘅大三房套，标准售面积由九百五十八尺至到一千零六尺。咁发展商就话啦，只有呢一期先会有呢一款嘅户型提供。咁其实佢哋系细三房嘅加大版嚟噶，咁只系位于一 A 座楼王嘅嗰两处会多咗个露台。呢六处三房套都系女字厅布告，同样分咗睡房园走廊入，又或者分布喺客饭厅两边。一 B 座嘅 C D 室就属于前者，咁发展商喺红磡置富都会九楼都搭建咗示范单位俾公众参观，包括一 B 座 C 室以二十八楼做蓝本，上面积九百七十二尺，系经过改动连装修噶，即刻入屋睇睇。你都入到嚟啦，會試下條遠觀走廊啦。咁本身喺呢一邊咧就會有間儲物套房喺度嘅。咁不過而家咧就打通咗，變成一個咧開放式嘅空間。咁呢度咧就做咗張吧台喺度，咁令到成個空間感覺咧就會更加闊落啦。而且咧入到嚟嘅時候咧，遠觀位都唔會話好暗。因为本来玄关就长二点四五米，阔一点四五米啊，咁都比较窄长噶。咁而家拆走咗储物套房，如果要摆鞋柜嘅话，都冇咁压逼。储物房同套厕都设有窗，咁变相而家可以当做对流窗咁样用。女字厅嘅格局令到客饭厅布局更加分明。咁饭厅有超过一百一十八尺，咁摆完一张百人圆台之后，仍然有唔少嘅空间。三點一五米高嘅樓底可以放置到大型吊燈，加上鋪咗嘅雲石地板，盡顯豪華氣派。不過都要留意啦，單位喺交樓嘅時候係鋪木地板噶。行過嚟客廳呢度闊三點三五米，即係大概十一尺度，合共有大約一百三十三尺，空間近十足。呢度絕大部分單位嘅客廳都採用轉角落地大窗嘅設計，可以擴闊景觀角度，同時增加室內採光。呢、这個單位主要向北望商貿區，另一邊就係向西。咁除咗工商廈之外啦，仲會望到黃竹坑名渠，同埋有機會望到少少海景噶。嗱，不過咁樣嘅設計就做唔到電視機櫃啦，要用投影機，有需要嘅時候先將熒幕放落嚟。我哋转过厨房睇睇，喺一入门口饭厅嘅嗰边入。啊，厨房呈现长形嘅布局，咁见到一大张嘅曲成工作台面啦，个备餐空间就系非常之充足啦。嗱，不过因为佢下面咧就主要系摆放咗家电啦，咁储物柜就集中咗喺上面，咁变相咧收纳量就唔会话特别多。嗱，不过其实都系喺佢设计上限制咗嘅。如果全部做晒橱柜嘅话，收纳空间应该会多好多。嗱，柜门轻轻揿就会自动向上揭起噶啦。嗱，不过对于身形比较矮小嘅朋友，要揿翻落嚟就未必话好方便。咁发展商都有配备到基本家电噶，包括明火炉头、电磁炉、雪柜、蒸炉、焗炉、酒柜同埋洗衣干衣机等。咁绝大部分都系嚟自德国高级家电品牌 Gaggenau。咁啱啱都有讲到啦，三间房系沿住走廊入，原本嘅近厅房拆走咗房门同埋部分墙身，咁变为一个多用途嘅空间。咁呢度有大概七十八尺度，视视正正。咁如果维持翻睡房用途啦，摆喺床等。家私都相当容易，咁三间房都系向北望商贸区方向。嗱，呢间房对面系客厕，咁正如之前所讲啦，呢处单位两间浴室都系名厕嚟噶，设浴缸，咁整体设计都冇咩特别，咁洗面盘上下都有柜嚟储物。嗱，中間房咧就大概七十尺度啦，呈以 L 型嘅布局。嗱，本身發展商咧喺個門後邊已經預留咗粒位可以放衣櫃噶啦。嗱，不過而家呢一度咧就冇做到衣櫃，而係擺咗張啦書台喺度。咁衣櫃擺咗喺邊咧？佢就擺咗喺牀尾嘅位置。咁但係如果咧要做到上頂嘅話咧，就會有少少嘅壓迫感啦。最后睇埋间主人套房啦，一入嚟嘅呢一个粒位置就系啱啱中间房少咗嘅位置，咁啱啱好啦，摆到一组手饰展示柜喺度，咁佢唔系偷位噶，而系本身嘅开积设计已经系咁样，我觉得其实俾翻中间房就更加好啦，可以令嗰间房啦更加市正同好用。主人房已經預留咗粒位放衣櫃，咁撇除咗兩個放櫃嘅位置，呢度有大概九十九尺度。咁擺完梳妝台之後咧，亦然可以做到三邊落床。套廁喺房門旁邊入，浴缸、旗缸兼備。咁如果係雙洗面盤嘅話咧，就更加能夠突顯豪華感啦。嗱，呢個單位已經開咗價噶啦，即供折實大概二千二百三十四萬，尺價近二萬三千蚊。咁假設買家借進七成按揭，首期要大概六百七十萬，每公款係要七萬五千七百幾蚊。月入要求就要大概十五万，咁如果系买嚟投资嘅话，参考我哋廿八 house 嘅网站，而家骏华同埋洋海嘅三房租盘，叫租由三万五千蚊至到五万三千蚊不等，咁尺租系四十八蚊至到去五十六蚊，咁假设以中位数五十二蚊嚟去推算啊，呢个单位月租有五万零五百四十四蚊，喺未扣除管理费之前，租金回报率有大概二点七厘，咁高过一般港岛区大中型单位嘅水平。
。最後我哋睇埋一 A 座 A 室同埋 B 室嘅平面圖啦。嗱，呢兩處都係四房套單位嚟嘅，標準石澳面積分別係一千二百六十三尺同埋一千二百六十七尺，係長直廳，設有露台。嗱，不過轉角窗咧就放咗喺房入邊啦。咁睡房分布喺客饭厅两边，比较特别嘅咧系主人套房突咗出嚟啊！不过连埋旁边嘅客厕，开积就唔系特别市井啦。咁虽然两处开积大致相同，咁但其实 B 室嘅储物套房系喺厨房入面噶，而 A 室就喺厨房出面，而且唔系套厕。嗱呢种设计喺三房都会有出现到嘅，咁大家都可以留意一下。咁四房单位就会以招标形式嚟去发售，咁预计喺次轮推出。咁除咗广东南岸嘅中央会所同埋花园之外啦 ，Blue Coast 都设有合共九万尺嘅住客会所同埋园林，提供长大概二十八米嘅室外游泳池、健身室、瑜伽室同埋宴会厅等十九项嘅康体设施。另外車位方面由於規劃嘅限制，呢一期只係會有一百八十七個嘅私家車車位。至於配套方面咧，我哋之前都有介紹過噶啦，大家都可以撳翻右上角條 link 睇翻。大家睇完呢个新盘之后，又觉得点样呢？都可以下面留言话俾你知噶，咁有机会获得咖啡礼券。最后中意呢条片嘅朋友，就记得 like 同埋 share 啦。如果大家想知道一啲 Blue Cross 嘅资讯，可以扫描而家画面列出嘅 QR code， 又或者揿入 description box 嘅链接。